இந்த சூழல்ல நீட்டி கால நீட்டிப்பு தவிர்க்கவே முடியாது அப்படிங்கறதா அனைத்து மாநில முதல்வர்களுடைய கருத்தாக இருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி உட்பட எதிர்கட்சிகள் ஆளுகின்ற மாநிலங்களும் கூட இது அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல என்னென்ன விஷயங்கள்ல மக்களுக்கான சவால்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறீங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஊரடங்கு விஷயத்துல என்ன பார்வை வைத்திருக்கு பதினாலாம் தேதியோடு இருபத்தி ஓரு நாட்களுக்காக அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு என்பது அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு என்பது முடிய போகிற தருவாயில் இன்றைய தினம் பாரத பிரதமர் அவர்கள் முதலமைச்சர்களோடு கலந்து ஆலோசனை செய்திருக்கிறார் கடந்த முறையும் முதலமைச்சர்களோடு பேசுகின்ற போது அது ஆரம்ப நிலை என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைய தினம் பேசுவதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் மாநில முதலமைச்சர்கள் தங்கள் மாநிலத்திற்கு தேவையான முழு நிவாரணங்களை பற்றிய குறிப்புகளை மத்திய அரசுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இது குறித்து எந்த விதமான ஒரு வார்த்தையை கூட பாரத பிரதமர் முதலமைச்சர்களோடு கலந்து கொண்டு நிதி உதவிக்கான உத்தரவாதத்தை கொடுக்க கொடுக்கவில்லை என்பது மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அவர்கள் இதுகுறித்து கூறுகிற பல விஷயங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பாரத பிரதமர் அவர்கள் நிச்சயமாக மாநில கொரோனா எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் முழுமையாகவும் முன்னிலையிலும் நிற்கக்கூடியது மாநில அரசுகள் தான் ஆகவே மாநில அரசுகள் கேட்கிற அனைத்து உதவிகளையும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை ஒருவேளை இந்த ஊரடங்கு நீடித்தாலோ அல்லது கட்டங்கட்டமாக விலக்கிக் கொள்ளப்படும் என்று அவர்கள் அறிவித்தாலும் கூட ஒரு பழைய சகஜமான நிலைமைக்கு இந்த நாடு வருவதற்கு மிக நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த நிலையில் ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் என்பது ஏழை எளிய மக்களினுடைய வாழ்வை பாதுகாக்க போதுமானது அல்ல ஆகவே உடனடியாக ஐயாயிரம் ரூபாய் என்று விலக்கிக் கொண்டாலும் விலக்கி கட்டங்கட்டமாக விலக்கிக் கொள்வதாக அறிவித்தாலும் அந்த குடும்பங்களை பாதுகாக்க அந்த தொகையை ஐயாயிரம் என்று உயர்த்த வேண்டும் குடும்பங்களுக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு தானிய இருப்பு என்பது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வைக்கப்பட்டிருப்பது நல்லது ஆகவே ரேஷன் கார்டுகளுக்கு முப்பத்தி ஐயா முப்பத்தி அஞ்சு கிலோ அரிசி என்பதும் இதர அனைத்து பொருள்களும் உடனடியாக அதிகரித்து வழங்கப்பட வேண்டும் ரேஷன் கார்டு இல்லாத புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் சுப்ரீம் கோர்ட்டிலேயே கொடுத்திருக்கக்கூடிய அப்பிடவெட்டில் இந்தியாவிலேயே அறுபத்தி எட்டு சதவிகிதம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க தங்க வைக்க நடவடிக்கை கேரள மாநில அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிறது என்று மத்திய அரசாங்கமே சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே அனைத்து மாநிலங்களிலேயும் புலம்பெயர்ந்த அந்த தொழிலாளிகளை பாதுகாக்க முழு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துகின்றோம்